Днес ще ви запозная с една странна мигаща риба. Ще се запитаме дали има огромна статуя с лице на Антарктида и ще разберем защо белите мечки са буквално невидими. Подобни невероятни неща не могат да се видят всеки ден. Затова тези, които съм ви събрал днес, са направо удивителни. Аз съм Слави и днес ще ви представя 12 неща, след които ще се запитате как е възможно. Ако сте нови за канала, добре дошли. Абонирайте се за него и така ще получавате по минимум две видеа всяка седмица на подобни тематики. Промокодовете за отстъпки в сайтовете е OZONBG и ARDES, както винаги ще откриете изписани тук и ето тук. А в четири теми книги ще откриете някои от най-интересните загадки за България, света или Вселената, както и допълнителни 50 броя. Може да си ги вземете от линкчетата долу в описанието. Благодаря ви! Днес ви питам, къде почивахте това лято? На море или на Балкан? Дърснете ми набързо един коментар. Бялата пустиня в Сахара Пустиня в пустинята. При това доста по-различно от основната. Това естествено може да се види само в Сахара и по-точно на територията на Египет. Става дума за Бялата пустиня или както е известна на местните Сахара Елбейда. Причината за невероятният и вид е, че преди милиони години е била дъно на море, в което са се сформирали бели варовици. За последните няколко хиляди години те са ерозирали в невероятни форми, заобиколени от бели пясъци и бели дюни, но над оранжева основа. Според някои гледките са по-великолепни дори от пирамидите. Има образования, които наподобяват гъби и там могат да се открият в каменелости на динозаври от преди милиони години. Бялата пустиня е сравнително нова атракция и през 2002 Египет я обявява за национален парк. Екстремни графити Сигурен съм, че много от вас са виждали графити на някакви невероятни места и сте се чудили чак как са ги направили. Е, сега ще ви запозная с официално най-сложното място за това изкуство. Близо до мексиканският град Варакрус се намира един от най-високите мостове – 131 метра над земята. Там ентусиасти, рискуващи живота си, минават по изключително тесен първас, за да творят или пък просто да изпишат имената си. Младежите не са защитени по никакъв начин и едно залитане ще им струва падане и сигурна смърт. Тъй като мостът се намира буквално в джунглата, носещ автомобилното шосе над себе си, сигурно се чуете кой изобщо ще им гледа творбит. Истината обаче е, че в съседство преминава ЖП мост и пътниците по тази линия са единствените, които могат да им се насладят. Струва ли си според вас подобно начинание? Плаващият старец Виждали сме по филмите, пък и може би на живо, как падналите дървета или трупи се носят хоризонтално по водните басейни. Но това не се отнася за старецът от езерото Кратер в щата Орегон. Това е 9 метров дънер, който от поне 450 години плава в вертикално положение в най-дълбокото езеро в САЩ. Подава се около 1,20 м над водата и въпреки, че се клати от течението и вълните, може спокойно да издържи тежеста на човек, без да потъне или пък да се обърне. Поредната странност е, че по неговата долна част се намират водорасли, които са характерни за дълбочина от поне 120 метра. През 1988 година се случва нещо изключително странно. По време на проучвания върху старецът, те го връзват към остров с особеното име – Магиосникът. Малко след това времето се развалило, езерото станало бурно и въпреки, че било късно лято, завалял сняг. Изследователите се стреснали от странните атмосферни условия и веднага развързали стареца. След това времето магически се оправило. 
Нашествие от мишки в Австралия. Я ми кажете, страхувате ли се от мишки? Басловия, че на много от вас се е случвало да пищят един-два пъти при среща с тях. Но какво да кажат горките хорица от фермерската част на Нов Южен Уелс в Австралия, които са преживели истинско апокалиптично нашествие на тези гризачи? Само вижте за какъв ужас става въпрос. Пълчища и пълчища от милиони мишки са вилнели в региона и са опустошавали всичко по пътя си. Нападали са складове, ферми, коли и дори има унищожени цели къщи. Фалирали са цели бизнеси, щетите са били неизброими, а бе направо библейска напаст. Но най лошото е, че хората били принудени да живеят с тях с месеци наред. За капак на всичко се разнасяла ужасна воня от труповете на хванатите вредители, които били по няколко стотин на ден. До бедствието се стигнало заради суша продължила с години. Заради нея били внесени модифицирани семена, които да доведат до по-голяма реколта. Тя пък на своя страна предизвикала тази експлозия в размножаването на мишките. Вечната електрическа кружка Едно от доказателствата, че на времето са правили значително по-качествени продукти, е най-дълго издържалата електрическа кружка. Тази пожарна в град Ливърмор, Калифорния, може да се похвали с необикновен рекорд. Една специална кружка там свети от 8 юни 1901 г. до ден днешен, т.е. повече от 121 години. Кружката е по модел от 1897 г., създаден от френският емигрант Адолф Шале. Техните кружки били с дебела жичка от карбон, който при нагряване не само че не се къса, но и става по-добър проводник. Тя официално е била записана в книгата на рекордите Гинес и е била включена, или както казваме в България, запалена през по-голямата част от съществуването си. Първоначално тя била 60 вата, но днес свети само с 5. Местните пожарникари я смятат за свой талисман, който ги защитава при борбата с огъня. Невидими бели мечки Сигурно сега се чудите, как така белите мечки са невидими, след като се виждат с просто око и дори често са заснемани. В определен смисъл обаче се оказва, че това абсурдно твърдение е реално. В началото на 21 век започва официалното им преброяване и зоолозите се сблъскват с нещо неочаквано. Животните живеят в най-северните части на света, където ледът и снегът почти не се топят. Затова те чудесно се сливат със средата заради бялата си козина. Именно заради трудното им забелязване, учените решили да използват термални камери, за да могат по-лесно да ги отличат по телесната температура от околната среда. Така са надявали да ги преброят много по-лесно, но точно там ударили на камък. Оказало се, че слоевете мазнина, както и дебелата козина, задържат топлината от тялото на животното до абсолютно съвършенство и те не излъчват такава. Т.е. през камерите изглеждат напълно студени. Няколко университета започнали да изследват козината и създали материя, която улавя топлината толкова успешно, че хората носещия стават напълно невидими за термалните камери. Ето че и този път неусетно стигахме до средата на видеото, което ми дава повод да ви напомня да оставите по един палец нагоре в подкрепа или пък да натиснете бутона Тенкс, който се намира тук долу някъде, за да праснете едно дигитално рамо. Изгледайте обаче видеото до края, защото ви предстоят още доста невероятни неща. Сини градчета по света Испания, Индия и Марокко определено могат да предложат страхотни места за туризъм, но по-малко познати са сините им градчета. Това в Марокко се нарича Шефшауен и е основано през 1471 година и 
както виждате, е запазило средновековното очарование на архитектурата си. Най-красивото в него определено е синия цвят, в който са боядисани стените, вратите, улиците, абе всичко. Подобен чар има и градчето Джудпур в Индия. Първоначално там в синьо боядисвали къщите си само брамините, за да се отличат от останалите касти. Но с течение на времето и другите жители започнали да правят същото. Градчето Хускар в Испания пък било съвсем обикновено до 2011 година, когато компанията Sony решила да го пребоеди с цялото, за да промотира новия филм за смърфовете. Първоначалната идея била да остане в синьо само доминаването на премиерата, но тъй като броят на туристите скочил с над 10 пъти, жителите направили референдум и решили населеното място да си остане в небесния цвят. Лице на Антарктида Разказал съм ви за лицето на Марс, но Google Earth ни дава основание да си говорим и за лицето на Земята. Той е открито благодарение на сателитни снимки и се намира на най-странното възможно място – в Антарктида. Освен това е направо огромно. На него ясно се личат очи, уста и нос, както и малко странна форма на главата. Според някои това е статуя, изобразяваща човек, а според други това е образ на пришелец от космоса. Има и хипотеза, че откритието е свидетелство за наличието на цивилизация на Антарктида в древността. Учените отказват да признаят това предположение за вярно, и твърдят, че просто става въпрос за случайно натрупване или навяване на сняг в тази форма. Вие съгласни ли сте с това? Дайте ми вашето предположение долу в коментарите. Кралството на малките хора Гледали ли сте филма Уилоу? А знаехте ли, че кралството на нелвините наистина съществува? Намира се в Китай и е създадено през 2009 година като туристическа атракция, но и като убежище за хора, страдащи от хипофизен нанизъм, към който в Китай има страшно големи предразсъдъци. В градчето са построени приказни къщички. Те са част от декора и в тях туристите са канени на чай. Истинските домове на жителите са в отделни сгради на известно разстояние от туристическата част. В кралството на малките хора си имат полиция, пожарна, парламент, че дори и демократично избран владетел. Всеки ден там се изнасят представления с песни, танци, гимнастика, демонстриране на сила и средновековни сюжети. На хората без какъвто и да е артистичен талант се давало работа в охраната, в хигиената и каквото има свободно. Дори безопасните кучета там са малки породи, като например чихуахуа. Мигаща риба Биолуминесценцията не е нещо ново за науката, особено сред дълбоководните риби. Наскоро откритата риба фенерча обаче живее в по-плитките води и въпреки осветеността на околната среда, постоянно намига на другите морски обитатели. Всъщност, тя има светещи органи под всяко едно от очите и тъй като постоянно ги пуска и огасва, изглежда така, че все едно мига. Това става благодарение на един вид биолуминесцентни бактерии, с които рибата живее в симбиоза и чиято светлина може да контролира. Рибите фенерчета са общо 9 вида, и живеят в различни части на тропическите морета. Всеки вид си е намерил различен начин, по който да контролира светлината от бактериите, а тя пък служи за привличане на плячка и за брачни партньори, както естествено и за отблъскване на хищници. Странни сфери Знаете ли какво е това на вашите екрани? Не се притеснявайте, никой не знае. Тази странна сфера, която прилича на макара с навид на нея кабел, е паднала от небето в Австралия през 2008 година и открита в поле. 
8 години по-късно или през 2015 подобен предмет се стоварва в Испания отново в ферма. Освен, че предизвикват силен страх в населението, тези предмети озадачават и хората, които се заемат с изследването им. Ясно е, че не са метеорити. Това дори най-ортодоксалните учени не го оспорват. Състоят се от черен, плътно навити и протрит метал с тежест от около 20 кг. Неяснотата около тях предизвиква изказването на всякакви теории, сред които, че са части от извънземни кораби или пък просто космически буклук, привлечен от земната гравитация. Удължени черепи на Антарктида Още едно доказателство, че в миналото нещо се е случвало в Антарктида, идва в лицето на три странно издължени човешки черепа. В миналото този леден свят може би е бил населяван или поне посещаван в древността от хора, които са приключили живота си там, но имало и други, които да ги погребат. Доказателството за тази теория идва през 2014 с трите странни черепа, които са първите древни човешки останки, намерени на този континент. Още по-шокиращото е, че черепите са били изкуствено деформирани, също както са правили много древни цивилизации, като тези в Египет, в Перу и дори нашите предци прабългарите. Има дори предположение, че е съществувала връзка между хипотетичната цивилизация на Антарктида и съвременните на нея развити култури. Дали черепите и въпросната статуя, за която ви разказах по-рано, имат някаква връзка, оставям на вас да прецените. Ако епизод ви е харесал, то вие знаете какво трябва да направите. Ударете по един палец нагоре в подкрепа и споделяйте видеото с приятели в социалните мрежи. Може ако искате да цъкнете и бутона на тенкс, който се намира отдолу и така ще ми помогнете да продължавам да правя подобно съдържание, за което ви благодаря. Не забравяйте да се абонирате за канала, като натиснете на снимката ето тук и да чукнете камбанката, за да получавате известия, когато кача нещо ново. В случай, че искате да гледате още интересни неща и факти, цъкнете бързо на някои от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!